Добиться высоких результатов в профессии может только тот, кто готов осваивать новые методы и технологии, не боится делать шаг вперед, когда другие едва стоят на месте и не отступают от своих целей, несмотря на трудности времени. В этом уверен герой нашей программы Михаил Алишевич, который делится своей историей самореализации в профессии. Вас приветствует проект «Новополоцкого лицах» и я, его ведущая, Юлия Рубцова. Элишевич Михаил Абрамович, директор Новополоцкого монтажного управления открытого акционерного общества «Трест Белсантехмонтаж номер один». Строительной отрасли Новополоцка посвятил 42 года, имеет ряд государственных наград. Накануне удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Республики Беларусь». Добрый день, Михаил Абрамович. Наш разговор мне хотелось бы начать с поздравления вас э, с э, такой вот наградой. Вам присвоили звание заслуженный строитель Республики Беларусь. Я знаю, что торжественного награждения еще не было, но тем не менее документ уже подписан президентом. За поздравление, конечно, спасибо. Э, говорить э, о том, что ожидаемо или нет, ну, правильно сказать, я знал, что документы на награждение готовились. Это трудно было скрыть. В то же время я понимаю, что одно дело подать документы, а другое дело пройти все вот это, дойти до президента, и чтобы указ был подписан. Это, скажем так, неожидаемо, а я просто был в курсе, что такой процесс идет. Скажите, но это не единственная ваша государственная награда, да? Из государственных наград у меня где-то... 8 лет назад была вручена медаль за трудовые заслуги. Имеются э, грамоты Национального собрания, ну и также Человек года Витебщины 2011 года. О наградах Михаил Илишевич рассказывает скромно, однако гордиться действительно есть чем. В перечне заслуг предприятия победы в конкурсе на лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь, занесение на городскую доску почета. Стену успеха украшает и вот такой диплом – лучший руководитель. Кроме этого, Михаил Илишевич сегодня является почетным обладателем городской медали за заслуги перед Новополоцком и нагрудного знака «Почетный строитель». Скажите, а что стоит вот за такими наградами? Вот вы, как никто, наверное, знаете, что это большой труд коллектива. Вот именно, вот именно. Когда отмечают коллектив, управление, за этим, конечно, стоит и заслуга руководителя. А когда э, отмечают директор, руководитель, за этим, конечно, огромный труд всего коллектива. Поэтому я это все осознаю. Я благодарен коллективу за то, что... Вот, благодаря нашей работе, благодаря их труду, мне оказана такая честь и присвоено название заслуженного строителя Республики Беларусь. Коллектив вашего предприятия, он во все времена, даже не самые простые, показывает достойные результаты. А скажите, сегодня строительная отрасль нашей страны также переживает не лучшее время. Как вам удается оставаться на плаву? Вы правильно сказали. Действительно, не лучшее время. Я застал разные времена. И в советское время – и тот, так называемую золотую пятилетку строителей, когда, в принципе, у нас вопросов с работой не было. В этой ситуации, на мой взгляд, главное, что надо было понять, то, что нельзя работать старыми методами в новых условиях. Надо перестраиваться. Надо перестраиваться под те условия, которые нам создало время. И тот, кто перестроился, тот ну, как-то на плаву. А те, кто ждали, что к ним кто-то придет, будет предлагать работу, помогать. У нас в системе нашего треста еще 10 лет, 15 где-то лет назад было 10 монтажных управлений. На сегодняшний день осталось 5. Это тоже о чем-то говорит. И те люди, которые стояли у руля тех управлений, которых нет, они не глупые были люди. Они тоже все понимали, работали. Ну, наверное, просто не сориентировались в сегодняшних реалиях, и как результат, вот мы имеем то, что имеем мы сейчас. Мы как-то сумели перестроиться на новые условия. Вы не останавливались, не останавливаетесь на том, чтобы работать только в регионе нашем. То есть вы беретесь за любую работу и в Беларуси, и за пределами, правильно? За пределами Беларуси мы не работаем. Но если говорить о Витебской области, то, то не, практически все регионы Витебской области. Также мы работаем в Минске, работаем в Жодино, 
работали большие объемы выполнены в Гомельской области. Но из таких знаковых объектов, наверное, как-то особняком стоит белорусская атомная. Более сложных объектов, чем белорусская атом, у нас никогда не было, наверное, не будет. Требования там высочайшие и к качеству, и к исполнительной дисциплине, и к технологической дисциплине. Совершенно другой уровень. Но мы как-то справляемся. В прошлом году мы на атомной выполнили где-то почти 20% объема наших работ. Ваш коллектив, он отличается постоянством. Достигнуть каких-то результатов можно только с коллективом, который действительно, как вы говорите, отличается постоянством. Если в коллективе постоянная текучка кадров, то создать профессиональную команду невозможно. Поэтому основной костяк у нас есть, конечно, небольшое движение кадров. Жизнь есть жизнь. Это люди уезжают куда-то, меняют место жительства, в конце концов умирают. Но в принципе, в принципе, костяк постоянный. И главное, главное, что должно присутствовать для того, чтобы был стабильный коллектив, это все-таки достойная заработная плата. Мы стараемся ее под, поддерживать на, на достойном уровне зарплату. Ну и это дает возможность нам выбирать, выбирать те кадры, которые нам подходят, а не брать только для всех того, подряд. чтобы всех подряд, чтобы заполнить вакансии. Как вы считаете, большую ли роль вот в этом постоянстве трудолюбия коллектива играет подход руководителя? И каким вот вы себя руководителем считаете? Наверное, большую роль. Но мне трудно дать оценку самому себе. Наверное, лучше, когда оценку дают твои подчиненные, твои руководители. Но я не считаю себя идеальным руководителем. Бываю, наверное, и не выдержан и все, так, при такой напряженной работе. Не может быть руководитель, всем хорош, никого не обидеть. Это реальная жизнь, поэтому... Ну, такой, как вот я сделал себя руководителем, какой системой я себя выбрал работу, такой я есть. Ну, а если результат есть, а он вроде как есть положительный, ну, наверное, не самый плохой руководитель. Значит, верно идете, да? Верно идем, наверное, да. Верной дорогой. Сегодня Михаил Алишевич уверен, что это не он выбрал профессию и путь, по которому он идет, а профессия выбрала его. А как иначе можно объяснить ту случайность, которая была предоставлена юноше, мечтающим связать свою жизнь со спортом? Михаил Абрамович, ну а сегодня вас уже со строительной отраслью связывают более 40 лет. А вот оглядываясь назад, вспоминая те первые шаги, которые, которые вы сделали вот в направлении своей профессиональной реализации, какими они были для вас? Ну, если говорить о том, как я попал в эту профессию, то никаких династий, которым он начал говорить, что вот в первом, втором поколении, такого ничего не было. Все произошло случайно. Вообще у меня, если начинать уже от того, как я поступил в институт, я, у меня было желание поступить в институт физической культуры, потому что я спортом занимался, играл в гандбол, и если так уж в историю вдаваться, мы поехали со своими ребятами, с командой выбирать, куда поступать, какой вуз. Со спортсменами, да? Со спортсменами нашей команды, да. В ФК что-то там не получилось. И товарищ мой друг, которым мы играли, говорит, что вот у меня брат учится в БПИ, Белорусский политический институт, теперь это БНТУ. Белорусский национальный технический э, университет. Учится на стройфаке и говорит, уж очень там хорошая есть такая специальность, теплогазоснабжение и вентиляция. Ну, мне, в принципе, было все равно. Поехали мы, э, подали документы на эту специальность, строительный факультет теплогазоснабжения и вентиляции. Друг мой на первом же экзамене завалил его. Да, но я все сдал довольно неплохо. И поступил именно вот на эту специальность. Представление у меня о том, что это за специальность, вообще никакого не было. Если так уже говорить, то когда говорили, что я буду заниматься сантехническими делами, так мне это ассоциировалось, что я буду чуть ли не в белом халате ходить. 
Дальнейшую судьбу решило распределение. Начинающий специалист был направлен в Новополоцк. Трудолюбие и самоотдача молодого мастера не остались без внимания руководства. Вскоре он занял должность начальника участка, а после – главного инженера. После 17-летней работы в этой должности был назначен руководителем монтажного управления. Если так говорить, то я даже отказывался на назначение. Мне сейчас руководство, которое мне предлагало, сейчас это вспоминает. А помнишь, как ты отказывался? Да. Это к тому, что все хорошо получается, а ты отказывался. Все было очень трудно. Не знаю, может, в силу моего характера. Мне очень тяжело все вот эти перемещения, очень тяжело давались. Когда я пришел мастером, я, честно, я проклинал тот день, когда согласился. Но прошло там год-два, как-то набрался опыта, и уже все стало на свои места. Следующая должность, опять же, тяжело как-то так. Ну, труд, труд, упорство, они дают свои результаты. И вот как-то теперь... И, глядя теперешнее вот своей, э, вот своего понимания этого вопроса, насколько я тогда был непрофессионален, насколько я был неподготовлен, даже не удаешься. Как можно было здесь работать, да, да и что-то делать еще? Этапы сложные были, но никогда не было желания, желания уйти куда-то. Были сложные и в финансовом отношении, когда были времена, когда я только дочка родилась, и только едва сводили с концы с концами. Но у меня никогда не было мысли уйти, искать, где, больше, где я буду больше зарабатывать. Такого не было никогда. Молодой специалист на таком большом предприятии. Как, кто вам помог э, освоить эту специальность? Может быть, кто-то был для вас наставником, подставлял свое плечо в этом деле? Сказать, что кто-то конкретно был наставником, кумиром, такого не было. Конечно, мой предшественник, который принимал на меня на работу, Звонкин Марк Николаевич, который... В городе извест, известное лицо, известный строитель. Кстати, тоже ему присвоено было в свое время звание заслуженного строитель Республики Беларусь. Что-то я, наверное, перенял от него. Что-то у других людей, с кем, с кем работал. Но, в принципе, как-то все, система выстраивалась... Самостоятельно я сдал, что-то взял оттуда, оттуда, ну и как-то выработал какую-то систему работы, систему взаимоотношений. А почему все-таки решили остаться в Новополоцке и не возвращаться на свою родину уже по отработке распределения? Потому что мне хотелось самостоятельности, если честно скажу. Хотелось быть самостоятельным, самодостаточным. Ну и для того, чтобы если когда возвращаешься к себе на родину, Тогда были, естественно, живые родители. Я понимал, что Будут это рамки, не то. Да, да, да. А мне хотелось быть самостоятельным, самоутвердиться. Ну, я считаю, что я с вами добился. Я с вами добился. Да, да. Михаил Абрамович, ну и здесь, наверное, ваша сложилась уже и личная жизнь в этом городе, правильно? Конечно. Вся моя сознательная здесь, здесь жизнь прошла, естественно, и личная, и личная здесь моя жизнь сложилась. У меня... И жена, дочь. Дочь моя закончила Белорусский государственный университет, институт журналистики. Работает в Комсомольской правде Беларуси корреспондентом. Мне, я вот горжусь своей дочерью. Она, мне кажется, достойный человек. Мария и Тамара – это и есть тот тыл и та опора, которая не дает сдаваться в трудные минуты. И несмотря на то, что от строительства супруга и дочь Михаила Илишевича далеки, его профессия, кажется, уже стала делом семейным. Сейчас ваш отец проводит очень много времени на работе. И в выходные очень. дни, да, вот я договорилась очень. с ним о съемке, я понимаю, что он такой трудоголик, все время проводит на работе. Часто вообще с семьей получается собраться? В детстве, например, когда я была маленькая, когда я жила вместе с родителями, то мы любили ездить на озеро. Папа очень любит рыбалкой заниматься, вот, например. Причем везде какие-то искусственные пруды, озера, все подряд. Вот, это у него вообще занятие из детства, из самого его... Он... Ну вот, да, очень ему нравится сейчас. У нас как-то, у нас это все по-другому происходит, потому что я живу не с родителями. Когда я приезжаю, то 
Вот честно, ну мы иногда там едем на озеро, да, но нам больше хочется просто провести время вместе. Дома собраться. Да, просто пообщаться. Есть очень много чего хочется рассказать, послушать. И когда вот это вот время, оно как бы уменьшилось, да, когда ты живешь вместе с родителями, это одно, когда ты можешь там провести там день допустим, в две недели, да, mm -hmm. то немножечко трансформируется восприятие занятий, восприятие всего, и вот тогда уже кажется, что рыбу ловить, наверное, не так интересно, как просто посидеть, пообщаться и поговорить, то вот что. Поделиться, да, Поделиться, своими послушать, какого-то совета попросить. Mm -hmm. Вот. 10 часов в день мы работаем каждый день. Mm -hmm. Суббота у нас рабочая. Вот с тех пор, как он стал директором управления, это с 2001 mm -hmm. года, 16 января будет 17 лет, вот с этих пор у него не было никогда два выходных. Суббота у него каждая рабочая. Угу. Но если попадает какой-то праздник, тогда нам повезет. Угу. Получится И как два вот выходных. Вы праздник проводите? У нас есть друзья такие близкие Близкий, друзья, да? которые да, Близкий. да, вот стараемся вместе или куда-то поехать или пригласить или они к нам или мы к ним. В командировке он так обычно ездит только на один день угу. примерно, но так у нас. Объекты разбросаны по всей Беларуси, поэтому каждый день мы куда-то едем. Мне нравится, как вы говорите, мы едем. То есть вы непосредственно тоже в работе в этой. Я конкретно не еду. Но, Это конечно, психологический я все об этом момент. Да, я вот дополню с вашего позволения. Это действительно, это ну, такое хорошо подмеченное про мы, угу. потому что... Мама действительно, мне кажется, уже знает все абсолютно про какие-то там объекты, про все. Ну, я, например, не настолько погружена, ну, то есть я знаю там хорошо, плохо, да, знаю какие-то такие общие моменты. Мама знает там всех коллег по именам, по должностям, там кто чем занимается, это да, поэтому это, так сказать, семейное. Вот за этим круглым столом Тамара, верный спутник по жизни, каждый вечер встречает супруга с трудового поля боя. Она признается, что никогда не требует от главы семьи излишнего внимания или помощи по домашнему хозяйству. Однако, несмотря на усталость и заботы, глава семьи всегда находит время на поддержку близких людей. Тамара, вы тот человек, который каждый день отправляет на трудовые будни Михаила Абрамовича сюда, он возвращается в этот дом. Все в городе его знают как человека такого делового очень, руководителя, может быть, где-то строгого. И только вы знаете, какой вот он дома. Расскажите нам, какой же он приходит сюда, и э, вот, вот эта вот, может быть, рабочая атмосфера, она как-то э, перекладывается на домашнюю семейную обстановку? Да, мы действительно очень сильно связаны с работой. Еще не успеет переступить порог квартира, я уже понимаю, какой был день. Потому что если день был хороший, значит, Михаил Абрамович приходит и веселый, и морной, и довольный. И тогда все получается замечательно. Но если день был плохой, значит, соответственно, мы приходим уставшие, измученные, сразу стараемся прилечь, спим мы с тетрадкой, просыпаемся мы в 2-3 часа, Берем эту тетрадку и начинаем писать, работать. Он начинает что-то думать, он начинает писать, он начинает расставлять бригады, он начинает думать, как, как там деньги получить, как там получить объемы и все остальное. Поэтому, конечно, ему очень трудно в этом отношении. Он не получает вот этого отдыха. А на завтра в пол, шесто, в пол седьмого он встает, собирается и опять по новой бой. Он хочет всем помочь, он хочет, чтобы у людей была достойная зарплата. Он хочет, чтобы была работа, чтобы были объемы. Для него вот эта ситуация теперешняя, ну, я понимаете, о чем я говорю, что mm -hmm. в стране сейчас в строительстве, ну, да, в строительстве довольно серьезные проблемы да. теперь, на данный момент. Он очень сложно это все переживал. Он не допустил, чтобы люди уходили за свой счет. Он щедрый, скажем так. Mm -hmm. Он очень внимательный. Бывает и строгий. Вот что касается щедрости... Я не знаю, поверите мне или нет, вот мы прожили 26 лет. Он никогда ни в чем мне не отказал. Я говорю искренне. Что бы я ни захотела, у меня все было. Я за ним как за каменной стеной. Потому что у меня есть стена, которая огораживает меня от всех неприятностей. У меня есть плечо, в которое я могу поплакаться. У меня есть стена, за которую я могу спрятаться. У меня, у меня есть человек, который в любую трудную минуту, 
он всегда будет рядом со мной. Маша, скажите, вот вы ощущали эту строгость на себе в детстве или вам тоже было все дозволено? Папа мне сейчас, там у меня какие-то проблемы или что, я переживаю, он мне всегда говорит, отнесись к этому философски. Он всегда говорит таким очень умиротворенным голосом, очень спокойным, и он все разъясняет так спокойно, ну вот... По-дружески да. можно сказать, да? Да, можно сказать по-дружески, ну не можно сказать, mm -hmm. однако есть, да. Он всегда старается как-то объяснить свои действия. У него нет такого, что нельзя, потому что нельзя, или там как некоторые mm -hmm. нельзя, потому что я старше, потому что я папа, такого я не у нас хочу. нет, да. Mm -hmm. У нас нельзя, потому что. Ну, то есть есть нормальная, разумная аргументация, которая Ряд потом. Причин, да, которые... По, к которым потом я сама прихожу. Ну, то есть я понимаю, это четко это нельзя, но это скорее нельзя совет, чем нельзя запрет. Mm -hmm. Вот, поэтому, ну нет, я не могу сказать, что папа строгий. Он никогда не кичится своими заслугами. Mm -hmm. Когда вот он получил заслуженного строителя, он мне ничего не сказал. Мне позвонила из соседней, видимо, комнаты мама, потому что это было шепотом. Я мне сказала, Маша, очень радостно, но тихо. Вот педали заслуженного строителя. И как бы я слышу, что она рада этому. Ну, мол, чтобы вот я позвонила, и чтобы папа не понял, чтобы mm -hmm. решил, что я вот сама узнала, откуда то если папа это будет смотреть, то очень обрадуется. Папа будет это смотреть, я точно знаю. Да, ну, Вот, и да, я ему уже позвонила, говорю, поздравляю, папа, спасибо, и он такой очень скромный. Но я понимаю, что ему приятно, да, но он никогда там, вот, у меня там награда та, у меня там награда это, нет, этого никогда нет такого, и даже близко. Работа на руководящей должности на протяжении более чем трех десятков лет оставляет отпечаток не только на профессиональном поприще, но и на семейном. Однако этот отпечаток носит далеко не негативный характер, уверены Тамара и Мария, которые не просто гордятся главой семьи, но и берут с него пример в своих личных начинаниях. На сегодня это все. Смотрите нас каждую первую и третью среду месяца. Следующий выпуск программы уже в декабре. Напомню, просмотреть выпуски проекта «Новополоцк в лицах» можно на YouTube-канале «Вектор ТВ» и на нашей официальной странице ВКонтакте. Всего вам доброго!